Nos vamos hasta la capital de la nación y es que esta mañana tanto el presidente Joe Biden como el expresidente Donald Trump celebran sus respectivas victorias en las primarias de Michigan. Biden obtuvo al menos el 80% de los votos a pesar de enfrentarse al voto protesta por parte de la comunidad musulmana. Desde la capital, Edwin Pitti nos tiene lo último de esta contienda y el significado para sus aspiraciones de llegar a la Casa Blanca de ambos candidatos. Adelante. Buenos días, Edwin. ¿Qué tal, Lindsay? Muy buenos días. Hay mucho de qué hablar con respecto a las primarias en Michigan, una primaria de suma importancia que ha marcado la diferencia en elecciones presidenciales en años anteriores, pero esta vez cómodamente ya sabemos que Joe Biden logró la victoria entre los demócratas, alcanzando más del 81% de los votos, y Donald Trump ganando también muy cómodamente, sobrepasando el 65% de los votos. Ahora, no se puede ignorar para nada el 26% que logró Nikki Haley, votos que llegaron de ese movimiento anti-Trump que está evitando a toda costa que el exmandatario regrese a la Casa Blanca. Pero esta mañana la campaña de reelección de Biden tiene que analizar lo que pasó con el 13% de votantes que se declararon como no comprometidos en un movimiento de voto castigo para Biden, ya que estamos hablando que es la mayor comunidad árabe norteamericana en los Estados Unidos y no están contentos con la manera en que la Casa Blanca y Joe Biden han manejado la crisis humanitaria que se vive en Gaza por el conflicto entre Israel y Hamas. Pero además... Hay otro problema que está enfrentando el presidente Joe Biden y me refiero a la posibilidad de que si no se logra un acuerdo tan pronto como este fin de semana, podríamos entrar en otro cierre parcial del gobierno federal. Vemos cómo Biden se reúne con líderes del Congreso y les pide que tomen acción cuanto antes. El propio presidente de la Cámara Baja, el republicano Mike Johnson, ahora está diciendo que está de acuerdo en que se pueda aprobar una resolución de continuidad para darle los fondos necesarios a los departamentos que quedarían sin dinero a partir de este viernes. Esto sin contar los problemas en materia de inmigración que enfrenta el mandatario, así que nosotros, por supuesto, estaremos muy pendientes y cualquier actualización se la tendremos aquí en La Voz de la Mañana. Lindsay. Edwin, ¿qué pasa si no logran llegar a una decisión antes del viernes? Si no se pueden poner de acuerdo. Sí, si no se logra un acuerdo, Lindsay, estamos hablando que serían cuatro los departamentos que a partir de este viernes quedarían sin dinero. Son los departamentos de agricultura, los de transporte, de veteranos y también de vivienda y desarrollo urbano. Pero como dije anteriormente, hay expectativa por lo que ha dicho Mike Johnson de aprobar esa resolución de continuidad que le daría dinero a estos cuatro departamentos hasta el próximo viernes 8 de marzo y extendería el financiamiento para el resto del gobierno federal hasta el próximo 22 de marzo, pero hay muchos republicanos que no están de acuerdo con la poca celeridad que se le está dando al proceso e insisten en que esto se debió haber hecho hace demasiado tiempo para poder analizar minuciosamente todo lo que incluye el proyecto de ley que ofrece el financiamiento del gobierno federal. Soy Edwin Pitti reportando desde Washington. Vuelvo contigo al estudio. Y después de que autoridades mexicanas Instalaron dos campamentos militares en la zona de cruce de Tecate. Ahora los migrantes que intentan cruzar están buscando otros puntos de entrada y en algunos casos muchos más peligrosos y mortales que los anteriores. Claudio Orozco nos amplía. Desde México solo se ven unas manos, grandes y pequeñas en el borde del cerco. Del otro lado podemos ver que son de mujeres y menores de edad aferrándose al muro para no caer. Son parte de un grupo de migrantes que los llevaron a la carretera al aeropuerto y a través de una escalera los subieron, pero no hay una forma segura de bajar. Algunos brincan, otros se deslizan y otros más ahí se quedaron. Mientras apretamos en esta zona de Jacumé, se están yendo otra vez hacia zona norte de Tijuana a la canalización del río Tijuana. Fue necesaria la presencia de bomberos de San Diego para poder bajarlos a salvo. De este grupo todos salieron con vida, pero este otro que corrió e intentó ingresar por el carril de exportación no tuvieron la misma suerte. Uno de ellos resbaló y lamentablemente perdió la vida al caer. Algunos por desesperación de que no llega a su cita, otros engañados por los traficantes de personas optan por esta vía. Hay quienes sí prefieren esperar porque saben que esto les puede costar la vida. Ser paciente y esperar porque realmente que uno tiene que esperar porque viene huyendo de su país. Pero que logren vencer este muro y estar del otro lado no significa que ya se podrán quedar en Estados Unidos sin mayor contratiempo.
tendrán que enfrentar a las autoridades migratorias. Y se han cruzado ilegalmente, no tienen permiso de trabajo eh, y no tienen estatus legal, están en un proceso en el que perdieron la habilidad de participar en los procesos legales eh, y además están eh, esperando básicamente un, un juicio ante las cortes migratorias para determinar eh, si van a calificar para algún tipo de alivio eh, o para una orden de, de deportación final. De acuerdo a datos de migración, hoy en día el promedio de cruces irregulares en toda la frontera de San Diego es de 1.200 personas por día. En Tijuana, Claudia Orozco, Noticias, Univisión San Diego. Cambiamos de tema y es que surgen las imágenes del video del timbre de la casa de un hombre que confiesa a su esposa que disparó y mató a su propio hijo de 21 años. Nuestra compañera de Univisión 23, María Fernanda López, nos muestra la desgarradora conversación que terminó con su arresto. Es el momento en que David Contreras sale a la puerta de su casa y habla con su esposa a través de la cámara de vigilancia confesándole que le disparó mortalmente a su hijo Eric. Todo ocurrió el pasado 3 de noviembre en la residencia de la familia en Kendall. Eric tenía 21 años, estudiaba en la Universidad Internacional de la Florida y pertenecía a una fraternidad. Quienes lo conocían aseguran que era carismático y alegre. Julie heard you. Julie heard you. I'm sorry. Se ve además como David, de 52 años, le pide a su esposa que llame al 911. Por su parte, él también llamó a la policía para confesar lo ocurrido. En las dos audiencias que ha tenido el caso, David Contreras se ha declarado inocente. Hemos entrevistado a otros testigos que confirman que ha habido una serie de violencia, actos de violencia del muchacho, no solamente contra los padres, sino con otras personas. Que este muchacho tenía eh, eh, problemas eh, emocionales, mentales, eh, que causaban que él reaccionara en una forma violenta. Qué fuerte historia. Me... Qué bueno que sigue con nosotros en La Voz de la Mañana. Lo que ve en pantalla son imágenes publicadas por la media luna roja palestina. Según informa la organización, se trata de los esfuerzos de médicos y otros equipos de rescate para encontrar entre los escombros a sobrevivientes de un ataque israelí contra una vivienda en la ciudad de Deir al-Bala. Mientras tanto, la situación en Gaza se agrava. Según agencias de las Naciones Unidas, más de medio millón de personas en el enclave están al borde de la hambruna. Y la cifra reportada de muertes en la franja se acerca ya a los 30.000 fallecidos. 